আমরা আমাদের লাস্ট ক্লাসে সিপিইউ শেডিউলিং শুরু করেছিলাম রাইট আমরা কোন পর্যন্ত কভার করেছিলাম মনে আছে আমরা রাউন্ড রবিন পর্যন্ত কভার করেছিলাম না আচ্ছা তোমাদের ফাইনালে দ্যাট मींस আপ টু মিট আপ টু মিট এই পর্যন্তই থাকবে এই রাউন্ড রবিন পর্যন্তই ঠিক আছে এরপর আমরা আর বাড়াচ্ছি না মোটামুটি ইজ ইট ওকে এখন এই ক্লাস পর্যন্ত কি কারো কোনো প্রবলেম আছে বা তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে বলতে পারো মানে আর যদি আমি কোশ্চেনের কথা বলি তোমাদের কোশ্চেন হচ্ছে মানে আমার লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত যেটা কভার করেছিলাম এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের মিডিয়ার সিলেবাস রাউন্ড রবিন পর্যন্ত তো একটা ম্যাথ অবশ্যই আমি দিব দিব কি দিছি আর কি তো তোমাদের এক্সেচ मेमोरि मैनेजमेंट चाय আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে এই হচ্ছে বেসিক্যালি তিন সেট এটি এটি ফেমাল তো এরকম আসবে তিন সেটের মধ্যেই তোমাকে আনসার করতে হবে স্যার চ্যাপ্টার 5 নাই চ্যাপ্টার 5 আছে চ্যাপ্টার 5 আছে আচ্ছা এটা মোস্ট প্রবাবলি চ্যাপ্টার 5 এর সাথে স্যার স্যার আচ্ছা বেসিক্যালি চ্যাপ্টার 3 থেকে এক সেট না আরেকটু বেশি क्वेश्चन সেট হইছে চ্যাপ্টার 3 এর সাথে একটা क्वेश्चनে চ্যাপ্টার 5 আছে আর মেমোরি ম্যানেজমেন্ট থেকে পুরো এক সেট হইছে চ্যাপ্টার 3 আর চ্যাপ্টার 5 হচ্ছে মিলে এক সেট ঠিক আছে হ্যাঁ বলো कार আচ্ছা তাহলে তুমি স্ক্রিন শেয়ার করো আমি সলভ করে দিচ্ছি সমস্যা আচ্ছা স্যার আমি আমি অফ করছি আচ্ছা আমি তোমাদের এলএমএস ও মানে লিখে দিব রাতে সেটগুলা কি যদিও এখানে অলরেডি সবাই জয়েন করবে মানে তোমাকে পুরোটাই কভার করতে হবে বাদ দিতে পারবে না দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে স্যার এই যে তিন নাম্বার क्वेश्चनটা আচ্ছা উপরের যে क्वेश्चनটা উপরের क्वेश्चनটা কিন্তু একদম হুবহু হুবহু স্লাইড রাইট হ্যাঁ এগুলা স্যার স্লাইড তিন নাম্বারটা একটু কিন্তু সাবধান এই টাইপের क्वेश्चन কিন্তু আসবে কিন্তু এরকম থিওরি আকারে আসবে না হ্যাঁ কারণ 
মানে কোশ্চেনটা আমি আর স্যার মিলে করছি হ্যাঁ বেসিক্যালি আমি 70% এর মতো করছি স্যার পরে ইনপুট দিয়েছে কারণ স্যার অনেক বিজি ছিল তো এই ধরনের থিওরি নাই তুমি আমি বলেই দিলাম যে তোমাকে কখনোই বলা হবে না ডিফারেনশিয়েট বিটুইন ইন্টারনাল এন্ড এক্সটারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন বাট আমাকে বলো তো তোমরা তো করছো ইন্টারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন কখন হয় বলো তো বলো ভুলে গেছো জি স্যার একটু একটু ভুলে গেছি মানে স্যার ইন্টারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন হচ্ছে যে মানে হোল হচ্ছে গিয়ে ইয়া থাকে না অর্গানাইজ থাকে না ঠিকানা অর্গানাইজ থাকে না আচ্ছা আমরা আমরা স্লাইডে ব্যাক করি মনে আছে যে ওর জন্য যে পরিমাণ জায়গা দরকার রাইট তার চেয়ে যদি বেশি জায়গা ওকে দিয়ে দেয়া হয় তার চেয়ে যদি বেশি জায়গা ওকে দিয়ে দেয়া হয় তখন কি অল্প কিছু জায়গা ফাঁকা থেকে যায় না জি স্যার এই যে ওইটা হচ্ছে ইন্টারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন যে রিকোয়েস্টেড মেমরি যেটা তার লাগবে বাট তাকে অ্যালোকেট করা হয়েছে বেশি ওইটা হচ্ছে ইন্টারনাল আর এক্সটারনাল কি তুমি যেটা বলছো ওইটা হচ্ছে এক্সটারনাল যে মেমরিগুলা এনাফ যথেষ্ট মেমরি আছে সে যেটা চাইছে সেই পরিমাণে আছে বা তার চেয়ে বেশি আছে কিন্তু মেমরিগুলা কি ছড়ানো ছিটানো কন্টিনিউয়াস না তাহলে ওই ধরনের প্রবলেমকে বলা হয় এক্সটারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন তাহলে তোমাকে কিন্তু এক্সামে সিনারিও দিয়ে আসতে পারে তারপর फिजिकल मेमोर हिसाब से क्वेश्चन The, the memory holds several processes and holds. Holds. Kichu process ache, even kichu ki ase. Holds. Holds ache. In a matter, in a manner depicted in the figure below. P1 shoot to hold action. P2 to leash. P3. P3 rubber hold ase. The allocated memory for process A. Process A ache. Action potish unit. Process B pontane unit. Process C. This unit sequentially using base fit, first fit, worst fit. So, what is the data? I have to solve the class. Yes, sir. I have to do the code. 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 তোমাকে একটা মেমরি অ্যালোকেশন দেয়া থাকবে ঠিক আছে এখানে হোল সহ দেয়া আছে ওখানে হোল ছাড়া ছিল জাস্ট একটা মেমরি সহ কি কাউন্ট করব স্যার যেমন প্রসেস 1 কে কি তাহলে 170 হিসাবে কাউন্ট করব নাকি শুধু পুরোটাই হ্যাঁ 170 হিসাবে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি পি2 তে কোন নাই তাহলে পি2 চল্লিশ পি3 তে হোল আছে তাহলে পি3 90 130 পি7 170 150 তাহলে স্যার এই বক্সটাকে তো তাহলে আবার হচ্ছে আমি নতুন করে আবার ড্র করতে হবে রি ড্র করতে হবে করে তারপর হচ্ছে যে প্রসেসগুলো বসায় হচ্ছে ফার্স্ট ফিট ডেটা রসিভ করতে হবে তবে এখানে মানে স্যার কিভাবে করেছে আমি জানি না তবে তোমাদের एग्जाम এরকম আসবে না তোমাদের एग्जामে ফিক্সড মেমরি দেয়া আছে বা দেয়া থাকবে ওইখানে বসে তোমাকে হোলগুলো ক্যালকুলেট করতে হবে এখন কি হইছে এখন হইছে 
খেল করো এখানে আসলে এটা আরো বেশি সহজ তোমার জায়গাগুলোতে দেখো প্রথম 70 কিলো বাইটে কি পি1 প্রসেস অ্যালোকেটেড না জি স্যার ধরো তোমাকে এটা দিয়ে দিয়েছে তুমি কি এইটা দিয়ে তুমি যে রিড ড্র করবা তুমি কিভাবে বুঝলা এই হোলটা কি পি1 এর আগে না পি2 এর আগে এটা কি বুঝতে পারছো তুমি ধরছো যে এটা পি1 এর হোল রাইট জি স্যার আমি তো এটা বলতে পারি পি2 এর আগেও হতে পারে পারে না তো এটা ফিক্স না তাহলে এটা যেটা আমার মনে হয় যেটা স্যার বেস গেস সেটা হচ্ছে যে কয়টা ফাঁকা হোল আছে এখানে তোমাকে প্রসেসগুলো ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে প্রথম প্রসেস কোথায় 125 রাইট জি স্যার তোমার ফাঁকা আছে কোথায় উপরে হোলগুলোই তো ফাঁকা রাইট জি স্যার কারণ বাকি যত প্রসেস নিয়ে নিয়েছে তাহলে 125 কোথায় যেতে পারে কোন হোলে 130 এ যাবে 130 তাহলে আরেকটা ছবি আঁকবা ওখানে 125 অ্যালোকেট করে দিবা তোমার এখানে হোল রিমেইনিং থাকবে 5 এটা হচ্ছে মানে সোজা কথা এখন তোমার মেমরি কোনগুলা জানো এই হোলগুলা বুঝতে পারছিস আচ্ছা আমি তাহলে হোল নিয়ে কাজ করব হ্যাঁ কারণ তোমাকে এগুলার ভিতরই তো ডেটা দিতে হবে প্রসেস পি1 এর ভিতরেতে তুমি প্রসেস পি এ কে দিতে পারবা তোমাকে হোলগুলো যে ফাঁকা মেমরি বোঝাচ্ছে তোমাকে ক্লিয়ার জি স্যার দেন এটা কি নিয়ে তুমি ফার্স্ট ফিট বেস্ট ফিট ফার্স্ট ফিট করবা আসো আমরা একটা ফার্স্ট ফিট করি ফার্স্ট ফিট মানে কি ফার্স্ট ফিট হচ্ছে স্যার নিচে নামতে থাকবো যেটা পাবো সেটাই ফার্স্ট রাইট হ্যাঁ জি স্যার তাহলে 125 100 তে যাবে না 130 এ যাবে 130 এ যাবে দিয়ে দাও শেষ এখানে 5 ফাঁকা দেন 155 কোথায় যাবে আবার উপর থেকে 100 তে যাবে না জি স্যার ফার্স্ট ফিট ফার্স্ট ফাইল ইন বসে যাবে ফার্স্ট ফাইল 100 তে যাবে তাহলে এখানে বাকি কত থাকলো প্রথম 100 তে 100 তে 55 যাবে 45 45 তাহলে হোল রিমেইনিং 45 আচ্ছা দেন প্রসেস সি 20 20 কি হিসাবে যাবে কততে যাবে 130 এই 130 এনে তুমি দিয়ে দিলা প্রসেসে ও সরি সরি 25 তো দিছে তাহলে স্যার 150 150 এ যাবে 50 এ যাবে এক্স্যাক্টলি তাহলে তোমার ফার্স্ট ফিট চলে গেল বেস ফিট কি হবে বলো বেস ফিটে তো হচ্ছে সবচেয়ে ছোটটা দিয়ে শুরু করব 125 এর জন্য पंचान शेष राउंडीन এই রাউন্ড রবিন রাউন্ড রবিন এগুলো একটু প্র্যাকটিস করো হ্যাঁ প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু পারবা না কি বুঝতে পারছিস জি স্যার হ্যাঁ আমি আনি মোর কোশ্চেনস আনি মোর কোশ্চেনস যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে মানে আমি কোশ্চেনের উত্তর দেব আর কি স্যার এটা কাউন্সেলিং আওয়ার রাখা যায় কাল মানে ফ্রাইডেতে হ্যাঁ ওয়াই নট কারণ স্যার এখনো না শুরু করব তো ক্লাস আজকে সব শেষ হলো एग्जाम ছিল অনেক সো আজকে থেকে পড়া শুরু করব মানে চ্যাপ্টার 5 স্পেশালি ওখান থেকে স্টার্ট করতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ রাখা যায় 
কবে বলো স্যার স্যার ফ্রাইডে তে করা যায় সবাই যে টাইম চায় কিন্তু স্যারডে তে एग्जाम হ্যাঁ তাহলে আমার মনে হয় তোমাদের পড়া লেখা যা আছে আচ্ছা যারা পড়ে আসছো আমি একটু বলে দিই এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ আমার মানে एग्जामের শিডিউল হ্যাঁ চ্যাপ্টার 1 এবং 2 থেকে মিলা আসবে এক সেট চ্যাপ্টার 3 থেকে ফুল এক সেট আর চ্যাপ্টার আমি তো হিসাব আওলা ঝালা করে ফেলতেছি আচ্ছা আমি এটা একটু করে লিখে দিব মানে সোজা কথা চ্যাপ্টার 9 থেকে এক সেট চ্যাপ্টার 5 এর সাথে মোস্ট প্রবাবলি চ্যাপ্টার 3 মিলে গিয়ে এক সেট আর চ্যাপ্টার 1 আর 2 এক সেট মোস্ট প্রবাবলি তিনটা সেট করা হয়েছে তোমাদের হ্যাঁ আচ্ছা আমি আরেকবার দেখে নেই স্যার কোশ্চেনে কি মানে যে কয়টা কোশ্চেন থাকবে একদম ওই কয়টাই দিতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ আইবি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে তুমি মানে চয়েস দিতে পারবে না মানে আদারওয়াইজ কি ধরো একটা সেকশন না জেনেই তোমার গ্রেডিং হয়ে গেল তো এটা আবার বুয়েট বা কি বলে আইবি যারা ওরা ফলো করে না তবে ইয়া থেকে ভালোভাবে আমি আমি জাস্ট তোমাদের কিছু হিন বলে দেই ঠিক আছে এগুলা মাথায় রাখো তোমাকে পেজিং ভালোভাবে বুঝতে হবে তোমাকে ফ্র্যাগমেন্টেশন ভালোভাবে বুঝতে হবে তোমাকে মেমরি ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভালোভাবে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে মেমরি কথাবার্তা শেষ তোমাকে প্রসেস থেকে প্রসেসের স্টেট ভালোভাবে বুঝতে হবে স্টেট কাজ বুঝতে হবে যে প্রসেসগুলো কি শিডিউলার ভালোভাবে বুঝতে হবে তারপর হচ্ছে তোমার প্রসেসের কমিউনিকেশন ভালোভাবে বুঝতে হবে এই যে আইপিসি ইন্টার প্রসেস কমিউনিকেশন তারপর চ্যাপ্টার 1 থেকে তো নরমালি ছিল ওগুলো খুব ইজি চ্যাপ্টার 1 এই যে ডিস্ক ড্রাইভ তারপর তোমার অপারেটিং সিস্টেমের আর্কিটেকচার তারপর হচ্ছে তোমার ভার্চুয়ালাইজেশন তারপর তোমার পাইপ টাইপ যা যা ছিল আর কি আরো ছিল ক্লাস্টারিং এগুলা টুকটাক টুকটাক ওখান থেকে মানে তোমাকে হালকা পাতলা থিওরি আসতে পারে সিস্টেম কল প্রসেস কল এগুলা এগুলা ভালোভাবে বুঝবে কার্নেল কি এগুলার বেসিক আইডিয়া যদি তোমার থাকে তুমি খুব ইজিলি থিওরি পার্ট आंसर করে ফেলবা ঠিক আছে আর মেমরি থেকে পেজিং তারপর যেগুলো আমি বললাম এগুলা ভালোভাবে পড়ো আর আমরা তো একটা ম্যাথ দিছি আমি ওই ম্যাথে তোমার মানে এই এফসিএফএস শর্টেস্ট রিমেইনিং পার্ট ফার্স্ট যেটা প্রিমটিভ আর কি তারপর হচ্ছে তোমার এই রাউন্ড রবিন এগুলো দিয়ে তোমাকে আর কি সলভ করতে হবে যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে কভার করে দিছি তোমরা যদি চাও যে লাস্ট ক্লাসেরটা একটু রিভিউ করতে আমি রাউন্ড রবিনটা একবার রিভিউ করে দিই কারণ এটা আমরা একদম দ্রুত ভাবে হ্যাঁ রাউন্ড রবিন তো একটু দেখাই এটা আমরা দেখাই দিই সো দেখো এখানে স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ सेम हो আমরা কি অ্যারাইভাল টাইম দিয়ে একটা ম্যাথ করেছিলাম না শর্টেস্ট রিমেইনিং টাইম ফার্স্ট মনে পড়ে লাস্ট ক্লাস ইন দা কাউন্সিলিং ক্লাস ওই যে মঙ্গল সোমবার জি স্যার হ্যাঁ তো এই অ্যারাইভাল টাইম কিন্তু কাউন্টে আনতে হবে তোমাকে কারণ এখানে যেটা আছে নাই তোমরা একটু ইন্টারনেট ইন্টারনেট ঘুরে রাউন্ড রবিনের অ্যারাইভাল টাইম সহ কিছু ম্যাথ প্র্যাকটিস করো অ্যারাইভাল টাইমের লজিক আমরা এটাতে করে দিয়েছি মানে বার্স্ট টাইম কাজ করতে গেলে তাকে অন্য একটা প্রসেসের অ্যারাইভাল টাইমটাও হিসাবে আনতে হবে the process p1 24 units p2 3 units p3 3 units so the gantt chart hocche amar time quantum deya ache je kono process e dhoro 4 second er beshi cholte parbe na tahole p1 kaaj shuru korlo 24 unit er jonno kintu jehetu time quantum take bedhe deya hoyeche 4 she 0 theke 4 kaaj korbe 1 2 3 4 4 unit kore she waiting state e chole jabe tokhon amar সিপিইউ তে কাজ করতে আসবে পি2 কিন্তু পি2 এর কতক্ষণ কাজ লাগবে দেখো তো বার্স্ট টাইম কত বার্স্ট মানে তার কাজের পরিমাণ স্যার 3 3 কিন্তু 3 ইউনিট তো আমার টাইম কোয়ান্টাম এর থেকে ছোট তাহলে কি সে ফুল টাইম কোয়ান্টামটা নেবে নাকি তার যতক্ষণ লাগবে ততক্ষণ নেবে স্যার কোয়ান্টাম টাইম থেকে কম লাগবে কোয়ান্টাম টাইম থেকে কম তাহলে যেহেতু আগেরটা চারে ছিল তাহলে 5 6 7 এ হচ্ছে 3 ইউনিট সো পি2 ডান এর রিমেইনিং আছে হচ্ছে 21 আর এটা ডান এটা শেষ এবার আসলো p3 যেহেতু অ্যারাইভাল টাইম নাই আমরা একসাথে যাচ্ছি p3 তাহলে এরও सेम 
কোনো কিছু বাকি নাই এই যে 7 থেকে 10 দেন এখন পুরো সময় জুড়ে কে কাজ করবে বলো স্যার টি1 কাজ করবে টি1 এই যে কোয়ান্টাম 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 করে কাজ করবে আমরা আমরা কি আরেকটা ম্যাথ করব এই रिलेटेड মানে একটা সলভ করি আমার মনে হয় এটা তো খুবই ইজি জি স্যার ভালো হবে হ্যাঁ আমার মনে হয় একটা সলভ করলে আরো সুন্দর হয় তাহলে আমাকে 1 মিনিট সময় দাও আমি একটু একটা एग्जांपल বানাই আমি পাই কিনা 1 মিনিট আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি ভালো কথা মনে পড়ছে আরেকটা জিনিস এটা 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 থাকলো এটাতে আমি আসছি এটা কি তোমাদের একটু দেখাইনি আমরা একটা ম্যাথ করছিলাম রাইট ওই যে মেমরি ইউটিলাইজেশনের পেজিং এর একদম শেষে মনে পড়ে জি স্যার এই যে ইফেক্টিভ অ্যাক্সেস টাইম यस স্যার ওকে এটার লজিকটা কি ছিল আমি বলছিলাম না এটার একটা ফর্মুলা আছে একটু কাইন্ডলি ফর্মুলাটা লিখে নাও মানে আমি লিখে দিচ্ছি তোমরাও তাহলে ফর্মুলাটা খাতা লিখে রাখো কারণ এই বইতে ওইটা নাই তোমার ইএটি ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 প্লাস 1 প্লাস এপসিলন আলফা প্লাস 2 প্লাস এপসিলন वन माइनस एप्सिलन अच्छा ये अल्फा टा होते हैं हीट रेशियो ठीक है ना ये अल्फा टा होते हैं हीट रेशियो आ ये वन माना होते हैं मेमोरी एक्सेस तार माने एक हने क्वाटर मेमोरी एक्सेस लगते हैं देखो तो एक टा आ एक हने क्वाटर मेमोरी एक्सेस लगते हैं दो टा दो टा তাহলে আর এই যে এই যে এই যে এপসিলন যেটা এই এপসিলন মানে কি এপসিলন মানে হচ্ছে যে টিএলবি সার্চ টিএলবি সার্চ দেখো যদি আমি এবার এই এই सेम ম্যাথটাকে বলি যেটা আমরা লাস্টের দিন করেছিলাম सपोज दैट 10 ন্যানো সেকেন্ডস টু অ্যাক্সেস মেমরি ইফ উই ফাইন্ড দ্যাট ডিজায়ার্ড পেজ টেবিল ইন টিএলবি দেন মেমরি ম্যাথ অ্যাক্সেস ইজ 10 ন্যানো সেকেন্ড যদি টিএলবি তে থাকে তাহলে 10 ন্যানো সেকেন্ড আর যদি টিএলবি তে না থাকে अदरवाइज উই नीड टू मेमोरी एक्सेस सो इट बिकम्स 20 ম্যানো সেকেন্ড যদি টিএলবি তে না থাকে তাহলে এটাকে কিভাবে সলভ করা যায় মানে মেমোরি एक्सेस হচ্ছে ধরো তোমাকে আমি বললাম তোমার মেমোরি एक्सेस করতে এই যে মেমোরি 100 লাগে আর তোমার টিএলবি সার্চ করতে 20 লাগে বলে দেয়া আছে মেমরি অ্যাক্সেস করতে তোমার টাইম লাগে হচ্ছে 10 ন্যানো সেকেন্ড টিএলবি এর জন্য ধরো টাইম দেয়া আছে টিএলবি এর জন্য 20 ন্যানো সেকেন্ড তাহলে এটাকে কিভাবে সলভ করা যেতে পারে হাউ উই ক্যান সলভ দিস ধরো তোমার এই এই এটা 80 परसेंट ই থাকুক তাহলে একবার মেমরি অ্যাক্সেস করতে এই যে 1 মানে কি একবার মেমরি অ্যাক্সেস তাহলে একবার মেমরি অ্যাক্সেস করতে কত সেকেন্ড সময় দেয়া আছে এখানে 100 রাইট এই যে জি স্যার यस স্যার 100 আর প্লাস এটার সাথে তোমার টিএলবি সার্চ কত দেয়া আছে এপসিলন এটা টিএলবি হচ্ছে এপসিলন 20 ইনটু আলফা কত 0.8 রাইট 80% হিট রেট এটা কেন হলো বলো বিকজ তোমার পেজটা কি নিজে মেইন মেমোরিতে থাকে না জি স্যার ওকে তাহলে মেইন মেমোরি অ্যাক্সেস করার জন্য তোমাকে একবার তো মেইন মেমোরি অ্যাক্সেস করতে হবে একবার তো মেইন মেমোরি অ্যাক্সেস করলা 100 দিয়ে আর টিএলবি অ্যাক্সেস করে দিলা 20 দিয়ে তো এটা হচ্ছে 0.8% কারণ 80% ক্ষেত্রে তুমি টিএলবি তে সবকিছু পেয়ে যাও প্লাস তোমার যদি 80% ক্ষেত্রে না যাও তাহলে তোমার মেমোরি অ্যাক্সেস কয়টা লাগবে বলো তো তখন একটা লাগবে না দুইটা লাগে দুইটা 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 মানে অ্যাক্সেস দুইটা মানে হচ্ছে কত 2 100 দ্যাট मींस 200 প্লাস 
इंटू ट्राई कर टाइम चार टाइम टाइम देखो पी टू चले मध्य सब তাহলে আমার পরবর্তী রাউন্ডটা কে কাজ করবে পি টু পি টু 
তাহলে এই পি টু চার ইউনিট কাজ করে বের হয়ে গেল শেষ আট পি টু ডান বুঝতে পেরেছি এখন এটা যদি আরো প্রসেস থাকতো এটা যদি আরো প্রসেস থাকতো আমি কোন পর্যন্ত আসছি আট পর্যন্ত আসছি না আমার কাজটা लुपेमेंटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें
বিপদে পড়ে গেলাম আচ্ছা ওয়েটিং টাইম হচ্ছে ধর পি1 কেউই তুলনায় খাতায় আমি বলে দিচ্ছি পি1 পি1 এর লাস্ট কোথায় শেষ হয়েছে বলো তো কেউ কি তুলছো একদম লাস্ট ফারস্টে যখন আসছিল তখন তো 0 থেকে 4 পি1 পি1 কি মাল্টিপল টাইম চলেছে কিনা আমাকে সেটা বলো মাল্টিপল টাইম চলেছে माइनस कय कर शेष क्या टाइम कत मे कत वेट कर लगे P1, P1 कोई यूनिट काज करे छे, इटा बोलो माके। P1 कोतो यूनिट काज करे छे। सर दो यूनिट। शेयर तुम्ही? सर P1 तो दो यूनिट, दो ही बार काज करे छे सर। जी सर, दो बार करे छे। P2, P2, P2 बोल रहा ना? P2 एक बार सर, एक बार, एक बार। आगे P2 करे छे एक बार। P2 एक बार काज करे छे, राइट? एक बार काज करे छे, शेयर कैसे ना? जो সেকেন্ড কোয়ান্টামে যদি পি2 কাজ করে যখন সে কেউ কাজ করে সে কি তখন ওয়েটিং নাকি যখন আরেকজন কাজ করে তখন সে ওয়েটিং কোনটা সারা যখন কাজ করে তখন কাজ করে ওকে এবার আসো পি3 আমাকে বল পি3 হ্যাঁ স্যার পি1 যেভাবে বের করলাম পি2 স্যার सेम লজিক দিয়ে বের করতে হবে না পি1 কিভাবে বের করলা বলো স্যার পি1 বের করছি স্যার দেখলে স্যার পি1 লাস্ট लास्ट कर छोड़ पीसी की इराके कोनो क्वांटम ही चिलो जरा तू सो खाता है सर पीसी तीन बार काज करा चुके हैं पीसी तीन बार काज करते हैं तारा के कोई बार काज करा चुके हैं बोलो छब्बीस बीसेर आगे कोई बार काज करा चुके हैं सर तीन बार पीसी टोटल तीन बार आज चला है जी सर আচ্ছা এমনি হবে না মানে আমি ছোট করে একে ফেলি আমাকে কি বলতে পারবা যারা যারা লিখছো তাহলে আমি সুন্দর করে বুঝাতে পারবো বলো তো প্রথমে কে পি1 কত থেকে কত 0 থেকে 
তারপর ওয়েট করছে কত গেছে বুঝো এখানে কত গেছে চার বুঝো কিন্তু এখানে কত আরো চার কত হইল খেয়াল করো তো বুঝো বুঝো তোমরা ভালোই ধরতে পারছো সতেরো এই সতেরো অন্য অন্যটা কাজ করছে পিছিয়ে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে সোজা কথা ওয়েট করতেছিল কিন্তু এই সতেরো সেকেন্ডের মধ্যে তো হিসাবটা কত থেকে করা হচ্ছিল তার আমাদের কত আসছে মানে কত চার না চার কিন্তু সে কি আসছে ধরো পিটুর কাজ শেষ হয়েছে কত আটে না বাকি আচ্ছা তোমাদের কাছে এটা আছে তো 
মানে অজবরণ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মুছে দিচ্ছি আর কি ঠিক আছে p1 কত লিখছিলাম p1 p1 হচ্ছে 20 মাইনাস 8 8 12 আচ্ছা p1 কত সময় আসছিল জিরো তে না জি স্যার জিরো তে স্যার তাহলে খুব সিম্পল ক্যালকুলেশন p1 এর শেষ কোথায় 20 এ রাইট 20 থেকে আর p1 এর আগে কে কে কাজ করছে p2 p3 p4 p2 p3 p4 রাইট জি p1 20 একদম জিরো থেকে p1 এর এই 20 সেকেন্ড এর আগে p1 নিজে তো একবার কাজ করছে शेष हो गिरो बारो सोलो आमा के बोले हम भूल हुए ठीक है सर तार माने एक है ना कि P1 काज कर से एक है ना P1 काज कर से ताले से वेट कर से कौन सोमा टा इजे ही सोमा टा ना यस सर ताले एक दो ही तीन तीन चरा बारो है ना दारो दारो एक है ना कि छोटा भूल है सर एक है ना कि छोटा भूल है गंडगोल কারণ কি p2 কাজ করতে ও তিনবার ওয়েট করছে না তিনজন কাজ করতে পর্যন্ত হবে 12 12 আমি এই জায়গায় 8 বিয়োগ করেছি উত্তর হবে 8 আর বিয়োগ হবে 12 কারণ কি p2 কাজ করছে সে ওয়েট করছে p3 কাজ করছে সে ওয়েট করছে p4 কাজ করছে p1 কি ওয়েট করছে না তখন তাহলে টোটাল কয়টা কোয়ান্টাম তাকে ওয়েট করা লাগছে তিনটা তিনটা 12টা আর টোটাল টাইম তার 20 ছিল তাহলে এর থেকে 12টা বাদ শেষ कारण ये समय की से वेट करते हैं जे ये जगह टाइम ये जगह टाइम जी सर ए पी1 की वेट करते हैं जीरो से के फोर तो से निजी काज ना सर इतना काज करते हैं इसमें कोई नहीं पी2 से के पी4 है ताले ए जे जे एक तो भूल लिख से हमने ठीक है से ये 8 होबे 8 8 12 माइनस 8 बोलो एर पर एर तार अरावल टाइम कतो छिलो पी1 है हां पी1 है सर जीरो এখানে -0 তাহলে দিতে পারো তাহলে নাও দিতে পারো সো এটা অ্যানসার সেম ই আসবে জি স্যার সেম ই আসবে ঠিক আছে সো একই রুল রুল একটাই এখানে ইজ ইট ক্লিয়ার নাও তাহলে তোমরা p4 নিজে ক্যালকুলেট করো p4 p4 এর টোটাল কত হচ্ছে 25 হ্যাঁ 25 মাইনাস হবে 2 3 4 5 6 क्या जीरो 
P3. O P1. 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 P3. 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 মানে এরপর কি পি ফোর কাজ করছে না নিজে জি স্যার তাহলে ওইখানে তো ওয়েট করে নাই কোন ওটা তো তার নিজের কাজ রাইট জি স্যার তাহলে 1 2 3 4 5 টোটাল কত 20 রাইট ওই 20 থেকে তার অ্যারেভেল টাইম মানে টোটাল মাইনাস 3 দাঁড়াও 25 25 থেকে সে ওয়েট করছে 20 মাইনাস সে আসছেইলো কখন 3 এ না তাহলে কত হবে शन कर शर्टकाट মানে এটাতে মানে নিয়ম অনুযায়ী ভ্যালু ঠিক আসে না লজিক ঠিক আছে কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী ভ্যালু ঠিক আসে না তোমাদের এইটা আমি করাতে চাই না কিন্তু তারপরে এটা এখন একটু করায় দিই পরবর্তীতে একটু প্র্যাকটিস করো দেন আমরা তো লাস্টের দিন আছে টার্ন अराउंड টাইম টার্ন अराउंड টাইম মানে হচ্ছে যে একটা প্রসেসটা কখন থেকে আউটপুট দেয়া শুরু করলো টার্ন अराउंड তারের ফর্মুলাটা আমি বলে দিই তাহলে এই এটা করলে তোমার আর জীবন ভুলবে না फर्मुल জিরোতে তাহলে 20 শেষ মাথা রেখো টার্ন अराउंड টাইম বলছি পি টু এর কাজ লাস্ট শেষ হয়েছে কোথায় বলো 8 8 পি টু আসছে কখন 1 1 তাহলে 7 মানে 7 সেকেন্ড পর আমি টার্ন अराउंड পাইছি কারণ সে 1 সেকেন্ডে আসছে আচ্ছা পি থ্রি এর কাজ শেষ হয়েছে কখন পি থ্রি 26 26 পি থ্রি আসছে কখন 2 2 তাহলে चौबीस सेकेंड शे आम के टाइम अराउंड टाइम दिसे पी फोर काट से शुरू से कौन पोचिश पोचिश शे आज से कौन तीन सेकेंड ताले तार टाइम अराउंड टाइम कोटो बाईस बाईस ये बार तुम्हारे कैसे कि पुत्ते का प्रोसेस है टाइम अराउंड टाइम आज से कोटो कोटो बीस सात चौबीस आठ कोटो बाईस लिखे रख सकता है वो वो आगे फॉर्मूला भ দেখি এটা দিয়ে মিলে কিনা এখন তুমি কি বের করতে যাচ্ছ ওয়েটিং টাইম রাইট জি স্যার তার আগে কি ক্যালকুলেট করে নিছো টার্ন अराउंड টাইম ওয়েটিং টাইমের ফর্মুলা কিছুই না ওয়েটিং টাইমের ফর্মুলা কিছুই না তোমার প্রসেস পি1 এর টার্ন अराउंड টাইম কত ছিল 20 ঝামেলা 20 ছিল রাইট জি স্যার 20 ছিল মাইনাস माइनस कर बा प्रोसेस P1 प्रोसेस P1 को तो बार काज करते हैं टोटल प्रोसेस P1 दुई बार दुई बार तले चार दिनों ने को तो आठ तले ए हो चाहे तो टोटल बारह सेकंड ठीक है सर P1 है तो हमारे ए जगह मिल सिलो ना बारह मिल सिलो ना जी सर अच्छा ठीक है सर ए ए फॉर्मूला टेड दे P2 P2 टाइम रन टाइम को तो सात माइनस पी टू कोई बार कैसे करते हैं टोटल एक बार एक बार तले कोई क्वांटम डबल दे दो वो तो है 
দেন আমাদের p2 এর আগের ফর্মুলাতে কত আসছিল এটাই আসছিল স্যার আচ্ছা এবার p3 তে যাও p3 টার্ন এরাউন্ড টাইম কত 24 24 p3 টোটাল কতক্ষণ কাজ করছে माइनस ওয়েটিং টাইম ইকুয়াল টু হচ্ছে টার্ন এরাউন্ড টাইম মাইনাস বিটি টার্ন এরাউন্ড টাইম মাইনাস বিটি তাহলে স্যার বিটি এর বিটি এর বাস টাইম তো 9 কোনটার বিটি বাস টাইম নাই পিচি এ ইয়া ছিল তো 9 স্যার কেন পিচি এর বাস টাইম ছিল না হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা মাইনাস করবা পিচি এর বাস টাইম কত 9 ছিল কত ছিল 9 मोटो मानिकुशन टाइम र माइनस तार की टाइम अरेवल टाइम ना अरेवल टाइम जी सर पास अरेवल टाइम ओके देन वेटिंग टाइम होता है तार टाइम अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम ताले ताले हंड्रेड परसेंट तो वन मिल गया इन्हें भूल और कौन था उसका आगे एक टाइम मेनुअल ही जब पड़ गया एक ना मेनुअल ही जब पड़ गया तो झूठ वाला दौड़ गया अच्छा एक बार जिस सम्भवना बुजते समाज EMS এ ELMS আমি দিতে পারবো না ELMS দেয়া মানে হচ্ছে এটা শর্ট সাজেশন দেয়া শর্ট সাজেশন দেয়ার দরকার নাই ঠিক আছে আমি এমনি বলে দিই তোমাদের চ্যাপ্টার 3 থেকে ঠিক আছে চ্যাপ্টার 3 থেকে তোমাকে ভালো হবে পড়তে হবে প্রসেসের স্টেটগুলা প্রসেসের স্টেটগুলা আছে না রেডি ওয়েটিং তারপরে তোমাকে প্রসেস সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে হবে 
এটা পড়বা নেমিং সিস্টেম ভালোভাবে পড়বা এগুলো হচ্ছে চ্যাপ্টার প্রসেস থেকে প্রসেস ক্রিয়েশন ক্রিয়েশন এগুলা আপাতত আমি অতটা গুরুত্ব না দিলেও হবে প্রবলেম নাই মানে আমি চাই তোমরা ভালো করো আর কি তারপর হচ্ছে চ্যাপ্টার 5 থেকে এই যে এগুলা ভালো করে পড়বা ম্যাথ আসবে গ্যারান্টিড ম্যাথ আসবে চ্যাপ্টার 5 চ্যাপ্টার 9 থেকে মেমরি ম্যানেজমেন্ট থেকে তোমাকে পড়তে হবে বেশ ভালো করে সেটা হচ্ছে পেজিং পেজিংটা বেশ ভালো করে পড়বা ফ্র্যাগমেন্টেশন বেশ ভালো করে পড়বা এখন ফ্র্যাগমেন্টেশন মানে অবশ্যই মুখস্থ করে আইছো না ফ্র্যাগমেন্টেশনটা বুঝতে হবে কিন্তু তোমাকে কোশ্চেনটা কিন্তু একটু হালকা ঘোরানো ফেরানো থাকবে বাট যারা পারবা তারা মানে খুব ইজিলি দেখবা आंसर হয়ে গেছে আর চ্যাপ্টার 1 থেকে আর 2 থেকে মিলে এক সেট ওখানে থেকে থিওরি থাকবে ওখানে থেকে তোমার ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট কি কি সবই ইম্পর্টেন্ট ওখানে থেকে কার্নেল ভালো করে পড়বা সিস্টেম কল ভালো করে পড়বা ভার্চুয়ালাইজেশন ভালো করে পড়বা ক্লাস্টারিং ভালো করে পড়বা তারপর হচ্ছে তোমার এই ডিস্ক ড্রাইভ এগুলো ভালো করে পড়বা ইন্টারাপ্ট ভালো করে পড়বা পিসিবি ভালো করে পড়বা এই পার্টগুলো একটু প্রসেসের পিসিবি ভালো করে পড়ো ইন্টারাপ্ট ভালো করে পড়ো এগুলো আসো জাস্ট লেকচারটা ফলো করো না আর কোনো কিছু নেই সিলেবাস ছবি ছোট সিলেবাস খুব একটা বড় না আর প্লিজ কোনো কিছু মুখস্থ করতে যাও না কোনো কিছু মুখস্থ দেইনি একটা ফটোও কোনো কিছু মুখস্থ নেই আর স্যার আমরা থিওরি লেখার ক্ষেত্রে আমরা কি করব স্যার যেটা বুঝতে পারছে যেটা আপনি বলছেন যা মনে আছে ওটা লিখে দেব রাইট পুরো পুরো ব্রিফ ফার্স্ট অফ অল তোমাকে খুব বেশি লিখতে হবে না সবই ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল তুমি জাস্ট যেটা বুঝবে ওটাকে শর্টে লিখে দিবা কোনো অত বেশি রচনা লেখার কিছু নাই মানে ধরো স্যার তুমি মেইন জিনিসটা লিখে মানে মেইন যেটা বুঝতে পারছ ওটা লিখে দিব রাইট এন্ড ধরো আমি তোমাকে দেখাই ধরো আমি যদি বলি ধরো চ্যাপ্টার 3 প্রসেস অন করলাম এই যে এগুলা ভালো করে পড়ে একটু এগুলা একটু ভালো করে দেখো এই যে এগুলা স্টেট স্টেট এগুলা তোমাদের লাগবে এগুলা যারা ক্লাস করো নরমাল এগুলা পড়বা এই কিউ টু এগুলা দেখো শিডিউলার দেখো মিডিয়াম টার্ম শিডিউলার এগুলা এগুলা আসার চান্স আছে কন্টেক্সট সুইচিং দেখো এগুলা আসে প্রায় এখন ধরো আমি ধরো এরকম একটা কথা বললাম ধরো আমি উদাহরণের জন্য বলছি মানে এটা যা আসবে তাই না আচ্ছা ধরো এখানে কি আছে স্যান্ডবক্স নিয়ে কথা আছে না একটা দেখতে পাচ্ছ জি স্যার জি স্যার আমি বলছি আমি ক্লাসে কিছু একটা বলছি কিন্তু অবশ্যই এতটুকু বলিনি আরো বেশি বলছি তুমি কি করলা দেখলে আরে স্যান্ডবক্স বলছে কোশ্চেনে স্যান্ডবক্স আছে তুমি ধুম করে এটা লিখে দিলা কোনো লাভ হবে না বিকজ কোশ্চেন তোরা চাই নাই তাই না সো স্লাইডে যা আছে লিখে দিলাম না তুমি যেটা বুঝো তুমি লিখে দিলা মানে স্যার কোশ্চেন তো আপনি লেকচারে এক্সট্রা যা বলছে সেগুলোর উপরে লিখতে পারো এক্স্যাক্টলি তুমি একটু নোট কোট নিও নোট কোট নিয়ে নেবে আর কোশ্চেন ইজি হইছে তোমরা एग्जामে যাও না কোশ্চেন খুব ইজি হইছে তবে স্যার এটা আপনার কাছে ইজি স্যার আমাদের কাছে তো কঠিন হয় স্যার না না এগুলা এগুলা লাই এগুলা নাই আইপিসি তে একটু ভালোভাবে দেখো প্রসেস থেকে পুরো ফুল অ্যাকসেপ্ট আসছে আর কি তো আচ্ছা আর তোমাদের আমি একটা জিনিস বাদ দিয়ে দিলাম তোমাদের মোটামুটি স্যার প্রসেস তো স্যার অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার স্যার এটা থেকে কেমন কা এটা থেকে 70 থেকে 72 টা স্লাইড এখান থেকে তোমাদের আমি বলে দিলাম মোটামুটি আরপিসি টা তুমি বাদ দিতে পারো ঠিক আছে স্যার এটা আসলেও পারতাম না স্যার এটা কিছু করা নেই স্যার আসলেও পারবো না স্যার এটা করতে পারবো পারবো আরপিসি মোটামুটি এক্সামে দেইনি কারণ আরপিসি তো সব থিওরি এটা নাই এছাড়া তো বাদ বাকি জিনিস তুমি নিজেই পারো এগুলা তুমি বাই দ্য ওয়ে তোমার সব উত্তরই স্লাইডে আছে ঠিক আছে আবার কিছুই স্লাইডে নেই তুমি যদি বুঝো পারবা না বুঝলে পারবা না এইগুলাই তো তো মোটামুটি এগুলা পড়লেই তোমার হয়ে যাওয়ার কথা না হওয়ার কোনো প্রবলেম আমি দেখি না সো চ্যাপ্টার 1 চ্যাপ্টার 2 এগুলা থেকে একদম বেসিক লেভেলে খুবই বেসিক লেভেলের क्वेश्चन আসবে সিস্টেম কল ইন্টারাপ মানে যে এই জিনিসগুলো কথা বলছি আমি খুবই বেসিক লেভেলের क्वेश्चन এই যে ধরো অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে এই কাজটা করে রিসোর্স ইউটিলাইজ কিভাবে করে বা অপারেটিং সিস্টেম দুটো পার্ট ছিল না তার যে সিস্টেম প্রোগ্রাম অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম কি বা অপারেটিং সিস্টেম কিভাবে রিসোর্স অ্যালোকেটড এবং কন্ট্রোল প্রোগ্রাম হিসেবে কাজ করে এগুলা বুঝাইছি এগুলো একটু বলতে বলতে পারতে হবে তারপর আমি তোমাকে বলতে পারি জিজ্ঞেস করতে পারি ইন্টারাপ্ট ভেক্টর বলতে তুমি কি বুঝো বলতে পারতে হবে কিভাবে 
অপারেটিং সিস্টেম ইন্টারাক্ট হইলে ডিল করে বলতে পারতে হবে সিস্টেম কল কি জানতে হবে একদম যেটা ধরো একটা অপারেটিং সিস্টেম কোর্স করছো এখন ওই কোর্সের মধ্যে যদি এগুলা মানে অত ইম্পর্টেন্ট না থিওরি এগুলা ইম্পর্টেন্ট না এগুলা ইগনোর করতে পারো আমি বলে দিলাম এগুলা ইগনোর করতে পারো ডাইরেক্ট মেমরি পড়ো এই যে এই যে মাল্টি এটা বুঝে দিলাম এই যে মাল্টিটাস্কিং টাইম শেয়ারিং এগুলা একটু ভালোভাবে পড়ো ঠিক আছে এগুলা মোটামুটি আসবে চ্যাপ্টার 1 আর 2 থেকে এই যে ডুয়েল মোড এটা ভালোভাবে পড়বে সবাই এটা ভালোভাবে পড়বে যে কিভাবে ইউজিং মুড বিট একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া হয় এগুলা লাগবে টাইমার লাগবে প্রসেস ম্যানেজমেন্ট এখান থেকে না প্রসেস ম্যানেজমেন্টের আলাদাই আছে স্যার যে ভার্চুয়াল ইউজ না যে মেমরি ম্যানেজমেন্ট ইউনি ওটা যে ডাটা বানাতে ওটা কি ড্র করা শিখতে হবে না না ওগুলা ওগুলা কোনো ড্রয়িং তোমাকে করতে হবে না ঠিক আছে ইট ডোন্ট হ্যাভ টু ড্র এনিথিং টাইম খুবই কম তো তুমি এর মধ্যে কি ড্রয়িং করবা এই ভার্চুয়ালাইজেশন কইরো ঠিক আছে ভার্চুয়ালাইজেশন লাগবে তোমাদের এই তো এখানে তেমন দেয়ার মতো কিছু নাই এগুলা থেকে থিওরি চ্যাপ্টার 2 তে কি আছে দেখি এটা সারে স্লাইড ছিল এই যে এইগুলা সিস্টেম কল পড়ো এখান থেকে দেওয়ার দেওয়ার মতো তেমন কিছু নাই সিস্টেম কল এখানে সিস্টেম কল নিয়ে কথা বলতে তারপর চ্যাপ্টার 3 তো বললাম চ্যাপ্টার 5 এ চ্যাপ্টার 5 তো আজকে দেখাইলাম মানে লাস্ট ক্লাসও দেখানো আছে চ্যাপ্টার 9 এর মধ্যে তোমাকে ভালোভাবে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে এই বাইন্ডিংটা এই যে লজিক্যাল ফিজিক্যাল ভালোভাবে পড়তে হবে দেখছো কুইজে আসছিল মেমরি ম্যানেজমেন্ট ইউনিট পড়বা তারপর তোমাকে পড়তে হবে বেশ ভালো করে ফ্র্যাগমেন্টেশন এগুলো ভালোভাবে দেখো এই যে ভ্যারিয়েবল পার্টিশন হোল কি এই এটা দিয়ে ম্যাথ আসার চান্স আছে ফার্স্ট ফিট বেস ফিট ফার্স্ট ফিট ফ্র্যাগমেন্টেশন দিয়ে ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন আসার চান্স আছে পেজিং দিয়ে তো ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন আসবেই এই এগুলাই এগুলা একটু দেখো আর কি তারপরে ম্যাথটা যেগুলা এই ম্যাথটা যেটা করানো হয়েছে এই ম্যাথটা একটু দেখো এই এই টাইপের ম্যাথ ওএস কোশ্চেন সব সময় সহজ হয় বুঝছো ওএস কোশ্চেন চাইলেও কঠিন করা যায় না তোমরা কোশ্চেন পড়ার পর বলবা যে আলটিমেটলি এগুলা ইজি ওকে তাহলে আজকের মত শেষ যেহেতু সিলেবাস নতুন কিছু নাই আমি আর কি থেমে যেতে যাচ্ছি তোমরা লেখাপড়া করো আর শুক্রবারে কখন তোমাদের কাউন্সেলিং লাগবে শনিবার তো সকালে পরীক্ষা দিনের বেলা কেন স্যার আচ্ছা তাহলে বিকালে 4টার দিকে দি 4টা 4:30 টা शुक्रवार আর যদি আমাদের থেকে মানে স্টুডেন্ট ওকে তো কেউই কল না করে তাহলে তো আর ধরে নি ঘুম থেকে কারো আর দরকার নাই টাইম কাউন্সেলিং আওয়ার যদি আপনি হ্যাঁ তাহলে আমরা আমাকে কল দিও বাট তাহলে আমরা এস্টিমেটেড একটা টাইম 4:30 টা 4:00 টার দিকে ধরে রাখা ঠিক আছে শুক্রবার আমি একটা তাও জুম লিংক দিয়ে রাখবো না তোমাদের যদি প্রবলেম থাকে তখন আর মানে আগে দিব জুম লিংক না পরে দিব সেটা বলো আমি রেকর্ডটা অফ করে দিচ্ছি 